你好，我们是来找人的，请进。站住！你不能进。为什么呀？我也是来找人的。就你这种乡巴佬，信盛集团拒不接待，也不撒泡尿照照镜子。我们这儿可是你能来的地方。快滚！那我要是不想走，不走，我看你是想找死，小子。我这轻轻一掌，就能捏碎你的骨头。小子，我这轻轻一掌，就能捏碎你的骨头。上一个挑衅我的乡巴佬，还在医院躺着呢。<笑>石头，你行不行啊？大白天出这么多汗，还得是我来。哎，我爸。不想杀人、啊啊啊。小子，敢来锦盛集团闹事儿，我看你是不想活了吧？我只是来这找人而已。找人。锦盛集团的人，也是你这种乡巴佬不认识。又是乡巴佬，这就是你们锦盛集团的待客之道。给我杀！等一下，聂总监，你是林凡？不可能，林凡十年前就已经死了。当初林家出事。他父母的尸体还是我亲手埋的呢，林伯父、林伯母、林凡，林家满门被灭，我却不能帮你们报仇，是我太没有用了。那些没有人性的，还说要鞭尸，我只能偷偷把伯父伯母的尸体埋在这里。林凡，希望你不要怪我。看来是我眼花了，我差点以为你是我以前的那个同学，还别说，真的很像你。是叶婉儿，你认识我？林家满门被灭，那是你为我们一家三口立碑的人。啊，你这不是写着呢吗？叶总监，这小子就是来闹事的，您后退。让我好好教训教训徐队长，这个人我认识，给我个面子，交给我处理吧。您认识这小子？我这就带他离开。走。你是来景盛集团推广美容药方的赤脚医生吧？你还是回去吧。我们现在已经停止收购这种三无药方了，美女，我看你印堂发黑，是有大胸之兆啊。我看啊，你也有大胸之兆，如果不让我帮你医治的话，会饿死。我看你是饿了吧
喝吧，我帮人帮到底，我请你吃饭，然后你就回乡下去吧。叶婉儿，十年前的葬父葬母之恩，我林凡恩一世无有。林凡，你记住，待会儿多吃东西，少说话，这可是很正经的商业宴会，你跟紧我。你印堂发黑，有大群之兆，我当然要贴身保护你了。那今天你就帮我挡酒吧。好，这一总结真是越来越不实。他旁边的小子是谁呀、啊？凭什么站在他身边？叶总监总算把你盼来了，真是百闻不如一见。叶总监，我叫钱勇，海勇酒店就是我家的产业。叶总监，你这手。好滑呀！哎，你要不要也和我握一下？你他妈是谁呀？你他妈是谁呀？他是我朋友，还是我们锦盛集团的贵客？哼，看在叶总监的面子，我就放你一马。难道叶婉儿印堂上的黑气和这场宴会有关系？到底哪些东西会对他产生威胁呢？程少，叶婉儿来了。可，这家伙怎么在这儿？叶小姐，上一次你不辞而别，是真不给我成军面子。这杯赔醉酒，你是不是该喝呀？程少，不好意思，我今天开车来的，所以不好喝酒。要不我以茶代酒，向你赔罪。总统套房我已经开好了，叶小姐要是喝醉了，住上去就行。叶总监，程少敬你酒可是给你面子啊，还不快喝！再不喝，程少生气了可就麻烦了。还不快喝！再不喝，程少生气了可就麻烦了。就是啊，叶总监。只是一杯酒而已，你怕什么？在场这么多人，难不成程少还能把你吃了？哼！你还真以为你是什么高级货色？别在老子面前装！这杯酒今天就算你不想喝，也得喝。你背后的唐雪晴来了也一样，在天都，老子的地盘，听到没有？哎，这就对了。这在天都，谁敢忤逆本少爷？<笑>你算个什么东西，也敢让他喝酒？你个不知死活的东西，你知道你在和谁说话吗？哼，你身上这衣服加起来连一百块钱也不到吧？<笑>就你这种乡巴佬，也敢得罪我程少？信不信我他妈一个电话就让你在天都混不下去？就你这种乡巴佬，也敢得罪我程少？信不信我他妈一个电话就让你在天都混不下去？程少，需不需要我帮你解决了他？你别胡闹，程俊的身份可不一般，他背后的程家可是有一位鼓舞者，实力通天，不是我们锦盛集团能得罪得起的。程少，对不起，实在对不起。我朋友没有见过世面，不是故意要顶撞你的。这酒，我喝，能不能请你放过我的朋友？你算个什么东西？你连你自己都保不住了，还想保他？你他妈可真是个……你他妈这个杂碎！你知道我是谁吗？你就敢扇我？今天我要杀了你，谁来都保不住！你们俩还愣着干什么？给我杀了他！今天天塌下来，老子顶着，给我杀！你好！刚才我扇你，你可……我我服，我服大哥，我服我服！现在我又扇你，你可服？我服我服大哥。
，我错了，大哥，我你怎样才能放过我，大哥？你打电话给程年，他若跪在我面前，今天我就放了。你小子疯了吧你！我爸可是程家家主，等他来了，你小命给他不保了你。嗯，好，我我打我打我打。程年，程家家主，十年前的仇就从你先开始。喂，爸，你发什么神经啊？你还年轻，别把命搭上。他们比你想象的还要复杂。这样吧，一会儿你就假装去厕所，然后你就赶紧跑，越远越好。这样吧，一会儿你就假装去厕所，然后你就赶紧跑，越远越好。这张卡你拿着，里面有三十万，密码是六个一，这是我这些年的全部积蓄。还有这个车钥匙，待会儿你就开车跑，记住。越偏越好，千万别回头。那你呢？没想到到了这个时候，我一个女孩子，你管我干什么？他们还能杀我不成？你快走啊！再不走来不及了。哈哈哈哈哈！今天谁也别想踏出这个宴会厅半步。<笑>这家伙居然是一个凶手，他体内没有丹田，应该是叶婉儿所说的古武者。有意思，天都居然还有这种高手。完了，这次全都完了。完了，这次全都完了。爸爸，就是那个小子，他把你给我安排的两个保镖全打趴下了。对了，他还扇我，他还是你说还让你下跪，爸，你可一定要替我做主啊，爸！动手的，自己站出来吧，跪下磕十个头。到底哪来的饿死鬼？程家家主都画画了，不敢不理。这家伙是知道自己死定了，最后吃最好的一顿。把那小子给我带过来。是。小心。你们远远不够格。哎，一定要让我出手吗？叶启胜，一定要让我出手吗？叶启胜，这年头，这种乡下的医生都这么凶啊！你这是？你不是说让我跟你当酒吗？从今以后，没有人敢让你喝一杯酒，没有。常年安，好久不见。十年前，我是一个残废、苟且的武生；十年后，我又回来，在这片通天的奇鬼山的修为回来，这件好日子好满。这小子，从哪里出？夏，这小子难道是？你猜对了。此人应该和我是一类人，不过看此人年纪，应该是跨入没多久，不足为惧。既然如此，那就有劳西老出手吧。既然如此，那就有劳西老出手吧。小子，不要看你学了几招，就无法无天。在老夫眼里，你只不过是一只蝼蚁。西老发话了，你小子必死无疑。西老，我要这小子一只右手。小子，我们程家人要你一只手，你可有话要说？真是聒噪的！你若再敢废一句话，我让你此生都是个废人。狂妄的年轻人呐！是老夫今日让你明白，我是井底之蛙。老夫今日让你明白，我是井底之蛙。天玄阳诀。你到底是谁？你的修为怎么可能是？我是谁？我是你永远都惹不起的人
龙延安，你还有什么话要说？这位大人，都说我教子无方，这个出场，你想怎么处置就怎么处置。我错了，我错了，我不知道叶小姐是你的女人，大哥，我错了，我错了，对不起，对不起。你觉得需要道歉的人是我吗？你觉得需要道歉的人是我吗？叶小姐，叶小姐，对不起，叶小姐，是我狗眼看人低，我不该骂你的。我是婊子，我全家都是婊子，我是婊子，我全家都是婊子，我是婊子，我全家都是婊子。你你走吧，爸，咱俩赶紧去警局抓那小子。程年安，我有说让你走的，要我？我好像没有。跪下！不许动！站着的家伙，马上抱头蹲下。如果你再不蹲下，我有理由将你击杀，警告第一次。<笑>你再能打又能怎？现在是个法治社会，你再能打，能给得过子弹吗？再能打又能怎？现在是个法治社会，你再能打，能给得过子弹吗？嗯。抱头蹲下，警告第二次。发生了啊！他们真的会杀了你的。待会儿先去里面做笔录，这儿都有监控，反正你全程都是自卫，没事的。程家家主怎么会跪着？小周，把酒店监控视频调出来，再问酒店要一份参加宴会的花名册。好，队长。那剩下的其他人怎么办？全部带走。啊，还是外面的空气好。还好刚才有监控，证明我们是无辜的。等我回家，得好好洗个澡，除除身上的晦气。程家父子没死，一旦我离开天都，晚上必定会收到程家的怒火。无论是十年前林家灭门的仇，还是今生晚上的仇，程家必须灭。无论是十年前林家灭门的仇，还是今生晚上。必须。林帆，你在想什么呢？看来得找个时间会会这两个人了。什么？你要见谁啊？啊哈哈，没什么，我们走吧。这程家的保镖据说都是特殊身份退役，怎么到了他面前？这么不经打，是巧合，还是这家伙身上真有这个实力？燕，杀人剑，程家，你准备好了？爸，您别转了，转的我头都晕了。混账东西！要不是因为你，西老现在受了重伤，已经成为废人。没有西老在，老爷子又不在啊！我们程家必死无疑，程家必死无疑啊！你也太杞人忧天了吧！这爷爷虽然不在天都，但毕竟还活着，是不是？爷爷活着，谁敢动我们程家？西老师很强。但是在爷爷面前，连个屁都不算。哎，爸，要不明天我们亲自去趟昆仑，请爷爷出山？爸，那小子那么狂，都让你下跪了，你忍得了了吗？你？对，明天就去趟昆仑。我一定要让这小子死。我要砍了这小子的手脚！还真以为我怕你不成？还有那个叶婉儿，老子非得干死他不成！爸、啊，爸
，到时候咱俩一块玩这个女人。放眼整个天都，身材还找不出第二个比她好的，到时候咱俩干起来一定很爽。<笑>我林凡的女人你们都敢动？你是怎么进来的？嗯，昆仑大红袍，很久不喝了，味道还不错。你到底要干嘛？我白天的时候已经给你下跪了，你究竟想怎么样啊？林哥，林大哥，刚才刚才叶小姐的事情是我爸，是我爸提出来的，你和我没半点关系。而且你只要饶了我，我愿意当牛做马。我不知道你是谁。我也不知道你来自哪里，但是我告诉你，我们程家背后可是有一位宗师。如果你敢杀了我们，宗师之路，只有你承受不起的。宗师，你说的是那个十年前就离开了你们程家，上山修行的程天华吧？<笑>我知道你是个孤舞者。我也知道你们古武者之间有规矩，不能滥杀无辜。如果滥杀无辜，你不光要面对宗师的怒火，还要面对那个组织的追杀。如果杀了我，你以为你还能活下去吗？啊、哦，是吗？现在，你说我林凡敢不敢杀人？我知道我见天兵死无疑，但是我想求你告诉我，究竟是为什么对我们程家痛下杀手？我们无冤无仇。<笑>好一个无冤无仇！程延安，我问你，你可记得十年前云湖山庄那场宴会？程延安，我再问你，你可记得十年前死去的林家夫妇？程延安，我最后再问你，你可记得当年你那恶毒无比的嘴脸？你是林家那个废物林凡？你是追和那个林凡，不可能！你不死了吗？我还可以再告诉你一个秘密。其实，我根本就不是你们口中所说的鬼武者，我是一位修炼者。也许鬼武者在你们眼中很强大，但是在修炼者眼中，这华夏。乃至整个地球都渺小如尘埃。也许你的背后有着强大的实力，也许你的背后站着一位武道宗师，哪怕是整个宗门，我林凡都会一剑斩断。我林凡都会一剑斩断。他来了，他复仇来了，完了。天都完了，历代成家不朽十年，老夫终于要突破了。是谁？这究竟是谁？敢杀我族人，毁我十年根基！程天华对天道发誓，我一定要亲自找到你，然后将你斩杀，灭你魂魄。哎，看来要加快修炼的速度了。正好，用昨天得到的那一千万，先去买些药材。林帆，你醒了吗？我带你去吃饭
，吃吧。锦盛集团虽说不收三无药方了，但是如果你需要的话，我可以帮你安排一份工作。哎，你需要美容药方？我们公司的主要业务就是生产美容产品，可是最近生产的产品效果都不太好，一直又找不到好用的药方。这个单方等级虽然不高，但是如果拿出去卖，足以养活家上市公司了。你干什么呢？啊，来，这个呢是初级助研丹的配方，我稍微修改了一下，你拿去给你们公司技术部的人看，他们识货。哎，对了，这个单方至少价值一千万，<笑>要是少于一千万，你可千万别卖了。这么一张随便写点字的餐巾纸就值一千万，亏你想得出来，你还真是狮子大开口啊！那真的假的？你拿去给你们公司的人看一下不就知道了吗？如果是真的，你就让我去你家住一个月，然后再借我三千块钱就行了。其实我知道你们男人都要面子，但是也没有必要这样。三千块，我现在就可以给你，但是我希望。你能收起你那颗好高骛远、不切实际的心，你花这些钱去好好找个工作吧。我是不会让一个陌生人住进你家的。哎，那我们认识一下，不就不是陌生人了吗？你好，我叫林凡。林什么？啊啊啊！林帆，帆船的帆，怎么了？好巧，你跟我那个老同学的名字有点接近。差点以为你就是他们，是吧？那还真巧。<笑>算了，我家还有一间空房，我可以收留你一晚。你明天记得找住处啊。我家的地址我会发给你的，单我已经买过了，你吃完就直接离开吧。这种男人，或许要不了多久就会被社会淘汰吧。夜晚儿啊，夜晚儿。你把我看得太美了，你根本就不知道，在你口袋里的纸有多么重的分量。哎，看来我还是得挣钱呢。不过我林凡打工是不可能打的，找个什么挣钱的工作？哎，有了，林凡，林凡。还没回来吗？是不是找工作不顺利啊？早知道我就帮帮他了。不知道为什么，我对他总有一种莫名的好感，就好像我们已经认识很久了。哎，你回来了！我刚想到了个挣钱的好路子，你听我给你。你早上拿一张假单方骗我。现在又干起了这种坑蒙拐骗的生意，你到底幼不幼稚？你就不能找份正经工作吗？我这是救死扶伤，怎么就成坑蒙拐骗了？你如果需要钱，我可以给你，但是我希望你能够脚踏实地、诚实一点。你乡下的父母如果知道你做这种坑蒙拐骗的生意，他们会被气死的。你回去还怎么面对他们呢？我也想以后能面对他们，但是再也不可能。我再也见不到他们了。居然也没有父母，原来他和林凡一样，都失去了亲人。林凡，林凡，喂，唐总，您回来了。林婉儿在哪儿？立马回公司 ，S 级紧急会议。S 级紧急会议，这可是最高级别的紧急会议。难道锦盛集团出事了？我操！就连天都第一医院的医生也不敢这么吹啊！这小子不会是疯了吧？小子，新来的吧？来这里看病，十万？你没开玩笑吧？你先交个十万准金，你就知道值不值。小子，就你这样还敢骗我十万？你这种骗子，老子见你一次打你一次
，有本事你试试。我刚刚说的十万只是定金，如果病症复杂的话，至少一百万起步。哎，但是我可以保证啊，任何病都可以治好。十万居然只是个定金，甚至后续还要一百万起步，这他妈是个神经病吧？你这个傻瓜，怎么不去抢啊？十万定金，哎呀，你以为你是谁呀、啊？啊，你以为你自己是万国吗？这家伙估计是个骗子，交完定金就跑了。对对对。一定是这样，我现在就报警。报警！报警！那个，你真的什么病都能看？就你了，跟我走。哎，姑娘，这家伙是个骗子。是啊，姑娘，你要看病也是去医院看，这小子一看就是个神经病。哎，美女，我还没答应呢。不需要你答应。哎，不是我摊位，哎。我知道你救不了我爸，请你来就是想让你骗骗我妈，给她一丝希望，否则她活不下去。钱你不用担心，十万块钱一分不少。原来你看中的是我的骗术。青儿，黄神医说你爸没有多少时间了，是真的吗？如果这男走了，我活着还有什么意思啊？妈，黄神医，我不是说不让你说吗？顾青，做人呢要诚实，生老病死再正常不过。你看妈要瞒着咱妈呀？正常？我看你是想把咱妈也气死好，继承更多的遗产吧？恶心！不给吧，不会让你得逞的。顾青，我告诉你，别血口喷人，说话要讲证据。妈，我已经安排好了最好的殡葬公司了，到时候一定给爸安排的风景。夫人，这样安顺便。青楠，我来陪你了，妈。这家伙我能治。对，他是我找来的神医，叫。林凡，小伙子，是真的吗？你真的能救真丹？妈，这种江湖骗子也相信，爸得的可是癌症晚期，整个华夏乃至整个世界都没有成功的案例，他怎么治的？再说了，你看看，毛都没长齐呢，还学别人治病，连黄神医都说不行了，他拿什么治？别人救不了，不代表我林凡救不了，小子。你有没有行医资格证？哪个学校毕业的？说不定我还教过你们院长。没有啊，没有啊。哈哈哈哈！一个连行医资格证都没有的家伙，你拿什么看病？要想治好这个家伙，可以，诊费一千万。一千万？你还真敢要？你真以为自己是话堂？不好意思啊，我想你们可能。一千万只是让他醒过来，要想治好他，还需要一个疗程。这个疗程呢是五千万，谢绝还价。小子，你他妈是个疯子吗你？你们治不治？我的时间可是很宝贵的，给你们三秒钟的时间考虑，不治我就走吧。三，二，治治我治。好，那你去准备一千万啊，我先进行第一个疗程，让他醒过来，在此期间。任何人不准踏入此地。妈，你是不是糊涂了？你拿六千万去相信这个疯子？可他是你爸呀！就算他是骗子，我也认了。你们都给我出去！也算你命不该绝，在这最后一刻遇到了我。老头子交给我的通天医术，足以把你从鬼门关拉回来。天地玄黄，赤背黄两，九天玄阳阵，起！天地玄黄，赤背黄两，九天玄阳阵，起！就是现在。
，看来还是要多加修炼啊！等我挣了钱，买点药材，这修炼的速度应该能加快吧？哎，早知道这么消耗真气，我就应该要他一个亿。算了，你怎么说也是我的第一个客户，这当是给你打折。小子，装逼装过头了吧？啊！我看你的漂亮，我爸已经死的不能再死，你还能活着？我告诉你，老子要报警抓你，告你诈骗。没错，一个小时前我也查看过病人的情况，仪器早就检测过了，心电图也不跳，毫无升级，在医学上已经算是死亡了。我看大家别抱期望了，赶紧准备后事吧。这次股价暴跌的原因，是因为我们的竞争对手新推出了一款美容液，只要服下一个疗程，不管是皮肤还是外貌，都会有显著的变化。锦盛集团一直都是靠美容口服液才稳坐龙头，现在对手推出了更牛的产品，这简直就是把我们推向绝路啊！祝言丹，林帆这个人哪里都好，唯独做人不切实际。哟，叶婉儿，你的小男人啊，这么魂不守舍的样子。我想不想男人，关你什么事？做好你自己的事情就好。哼，你这被包养的人还有资格说我？整天这么骚，不知道被多少人干过了。你，混蛋！把纸巾给我，这么激动啊！哼，看来是什么见不得人的东西了。哎，叶婉儿，叶婉儿，你是不是脑子不正常？这什么祝言丹啊？你是不是电视剧看多了？哼，看着自己，应该像是个男人型，你不会又被男人给骗了吧？过你一晚上，我本来还以为你顶多还能值个几百块钱，没想到现在连一块钱都不值。<笑>东西给我，我最后再说一遍。东西给我，我最后再说一遍。你。我让大家来开会，是什么原因？我想大家应该清楚。对手上新的产品，锦盛集团的业务直线下降。我很纳闷，这么长的时间了，难道就研发不出一款有效的爆款？研发部，我让你们去全球搜索配方，这件事情是不是被你们给忘了？不不不，总裁，这民间配方极其珍贵。根本就不是那么好拿下的，我们一直都在派人在收集，虽然用高价买了一部分，但是效果都不怎么好。集团竞争这么大，就想凭这么一句交代就想蒙混过关？从今天开始，研发部全体加班，无论如何，哪怕天价，也要找到适合我们锦盛集团的配方，要么就自己研发。总裁，其实这件事很容易。刚才叶总监说了，他手上有无价的驻颜丹药方，他还向我保证，说一定能挽救集团的生死。啊。叶婉儿，他说的是真的吗？你手里真的有驻颜丹的配方？快拿出来，只要情况属实，我立马给你提拔为副总裁，外加百分之三的股权。总裁说的东西加起来至少值十个亿啊！怎么办？这种骗人的配方怎么能拿出来？难道我从今天开始就要成为锦盛集团的笑话了？难道你觉得这些条件还不够？这样，你开个价吧。不是
。总裁，对不起，这只是我朋友开的一个玩笑。这是祝言丹的配方，你把我当傻子不成？这是真的，祝言丹配方。这是真的呀！哎呀，哈哈哈哈我的天哪！我的有生之年，居然还能见到这种宝贝，我死而无憾呐！哈，叶总监，你这套药方是从何处所得？你告诉我吧，我想见见这配方后面的人。我求求你了，要不我给你跪下。徐老，您可是医学界的泰斗，怎么能帮着这个小贱人骗人呢？有眼无珠！不可能，绝不可能！这小贱人怎么会有朱元丹的配方呢？一定是假的。这是真的，那家伙给我的居然是真的朱元丹，怎么可能？叶总监。你刚才嘴里说的那个那位，难道就是这个配方后面的人？能带我去见见他吗？我我求求你，我我真的求求你，真的求求你。徐老，你是医学界的泰斗，别这样，我受不起。那你愿意带我去见那位大师？你早上拿一张假单方骗我。现在又干起了这种坑蒙拐骗的生意，你到底幼不幼稚？你就不能找份正经工作吗？你如果需要钱，我可以给你，但是我希望你能够脚踏实地、诚实一点。你乡下的父母如果知道你做这种坑蒙拐骗的生意，他们会被气死的。你回去还怎么面对他们呢？为什么？为什么我当时就不愿意相信他呢？但是他为什么要用这么贵重的东西换三千块呢？他疯了吗？还是说他喜欢我？这是他送给我的定情信物。徐老，你真的确定这个方子有用？总裁，我拿我的性命担保，这个药方绝对是真的，而且还比我们对手的产品好上一百倍。只不过，有话说完。这个药方似乎被损坏了，其中有一味药看着不是很清，其中有一味药看着不是很清楚。叶总监，这到底怎么回事？这事我知道。总裁，在你来之前，公关部的周总监从叶总监手里抢过配方，还踩在脚下。如果不是你来得及时，这方子恐怕已经没了。周瑶。你知不知道，你差点害死我们锦盛集团？从今天开始，你不再是我们锦盛集团的总监，立马给我滚出会议室！还有，如果这个配方出了什么问题，我保证集团会对你追究刑事责任。你最好祈祷这个药方没事。都是你办的，啊、你这个贱人！原来是你这个蛇蝎妇人呐、啊！你居然敢毁了这宝贝！你知不知道这个东西要是弄破了，意味着什么？我的不成亲的儿子刚好在文化部门任职，你你你就等着吧！你回来。为什么？为什么要这么对我？我向你说对不起还不行吗？我为什么要走啊？我真的知道错了。只要你肯回来，要我怎么样都可以。这可以让你住一辈子，你就不能回来吗？怎么，小子，不说话了？你刚刚狂妄那股劲儿呢？治疗的非常顺利，里面那个家伙很快就会醒来。哎，对了，我要的钱呢？真的，大师，你的意思是，这男马上就要醒了？嗯，谢谢谢谢谢谢大师，这是银行卡，密码是六个零。
这种江湖骗子的话你也信？你去里边看看，把拿了一些，不是还躺在那儿吗？还故作疲惫的样子，就是为了博取大家的同情。亏你还是个医者，一天到晚骗死人的钱，我都为你感到羞耻。哈哈哈哈都不相信，你们确定？都不相信，你们确定？这是我应得的诊金，里面那个家伙会醒的，但是只能活三天。三天过后，要是没有我的药，就是天王老子也救不活他。这畜生敢他妈打我，还当着这么多人面抢走一千万，这么多年之后，我要报警。我要让他死，顾少，我有个朋友在天都警局，我这就打电话给他。妈，我去，这这是人是鬼呀、啊？竟然真的治好了。这怎么可能啊！我刚刚竟然还不相信，正南，我不会是做梦吧？你教教我。美兰，这不是梦，我真的活过来了。呃，对了，那个神医呢？他在哪儿？我一定要好好感谢他。如果不是他，我的命早就没了。你们谁给我一个解释？妈，刚刚我哥说他是骗子，把他给气走了。畜生！你这个混账东西，居然把神医给气走了！你是想让我死啊？从今天开始，你别想从我这儿拿走一分钱，也不再是我顾振南的儿子。不要，妈。我错了，你们愚蠢呐、啊！我刚才虽然昏迷，但是我能感觉到神医在救我的过程，堪称是鬼斧神工、天神下凡。这种人，就算不教好，也绝不能教误。还有你，狗眼看人低的东西，居然敢侮辱神医！我告诉你们，如果找不到神医，我发誓，你们都得死。找，全部给我去找，翻遍天都也要给我找到。除了美兰，你们全部滚出顾家。三天之内找不到神医，你们就别再回来了。林帆，你在哪儿啊？林帆，你在哪儿啊？怎么了？这哭什么呢？谁欺负你了？要不要一个温暖的拥抱？哎<笑>，难道我又变帅了？你，你老是跟我说，你给我的那张餐巾纸，真的是初级驻颜丹的药方。那我怎么可能跟你假的呢？我怎么可能骗你呢？我就是坑别人，我也不可能坑你啊，对不对？你为什么要把那么贵重的东西给我呀？我还给你。嗯嗯、你还给我干嘛呀？它已经是你的了。你忘了，这是你用了三千块钱和一个月的房子跟我换的。你如果把它给我，那我现在我就出去住，我流落街头去我。哎。别可是了，我给你的东西，那都是我身上最低级的而已啊。你如果不想要的话，你就把它扔了就行。这家伙心也太大了，这么贵重的东西，价值十几亿就随便扔掉。这驻颜丹的药方居然是他身上最低级的，他身上到底藏着怎么样的金箍秘密啊？哎，啊，行了，今天呢我也累了，我回去睡了，你也早点休息啊。哎，等一下，怎么了？你的药方很有可能让锦盛集团起死回生，所以唐总要亲自见你。明天上午十点，锦盛集团总裁办公室，你有时间吗？在办公室见那个女人，凭什么
，我没空。他如果要见我，就让他来这儿亲自来找我。早点睡啊。他居然拒绝了唐雪晴的邀约，那可是无数大家族少爷想见都见不到的存在啊。他拒绝了，知道了。居然会有人拒绝？难道说是我不够好看，还是说林凡，你根本？不是的。林凡，我对你越来越感兴趣了。我倒是要看看，拒绝我唐雪晴的，究竟是个什么样的男人。可惜了。喂，你摇头做什么？什么意思啊？搞得自己好像很懂画一样，看得懂画吗？哎，我让你走了吗？到底什么意思啊？穿的跟个乡巴佬似的，怕是这辈子都没资格接触这种东西吧？啊，林烟，不得无礼，小兄弟。实在抱歉，我这位孙女儿从小就是这样的脾气，被父母宠坏了，还欠海涵呢。爷爷，你跟这种乡巴佬废话什么呀？他懂个屁呀、啊！看他穿的，他是个什么样子？八成是来偷东西的。爷爷，你跟这种乡巴佬废话什么呀？他懂个屁呀、啊！看他穿的，他是个什么样子？八成是来偷东西的。小兄弟。我刚才看你对这幅画挺失望，你是觉得是画技不行啊，还是意见不好，或者是这幅画是赝品？什么？你居然说这幅画是赝品？你知不知道，这是我们天一馆从秋水拍卖行以九千万的高价拍得的，还被无数收藏家奉为唐伯虎的真迹。到你这儿就成赝品了，信不信？现在立马就会有人以造谣的名义把你带走。看你今天来天一馆就没安好心吧？看你今天来天一馆就没安好心吧？小伙子，饭可以乱吃，话不可以乱说。实不相瞒，我就是这天都天一馆的老板季道和。这幅画是我花重金在京都拍卖所得，前前后后。一共三百多位鉴定家做过鉴定，鉴定结果无一例外都是真品。你竟然说它是赝品，也就是说，那三百多位收藏家都是吃干饭的不成？没错，那些收藏家确实都是吃干饭。你好，小子，你竟然说它是赝品，那就给我拿出一个令人信服的理由。如果没有。哼，就休怪我不客气了。爷爷，别跟这种人生气。医生说了，您不能动怒。这种乡巴佬，就不用跟他废话，看我一脚把他给踢出去。林烟不可伤人，林烟不可伤人。看来季道和家族背后的事务，林家族这丫头可是从小就跟着江南省那位大人物学武，这一脚下去。面前这小子不死也废啊！怎么可能？女孩子练这种男人的武学可不行，说不定练到最后练成了一个废人。我只提醒你一次。啊！真情外放
，怎么可能？年纪轻轻，竟然有这种境界！这位兄弟，刚刚是我们莽撞了。爷爷，怎么能向这个乡巴佬道歉呢？您是什么身份呀？连天都正元领导见你都要……给我闭嘴！赶紧向这位先生道歉，不然你就不再是我季道河的孙女。赶紧向这位先生道歉，不然你就不再是我季道河的孙女儿。这可是一位武道宗师，一位可以真气外放的武道宗师啊！这种宗师放在华夏是被无数家族巴结的存在，我们万万得罪不得。对不起。若是再有下次，我不会给你活着的权利。怎么可能？这世间竟然还有比师傅更厉害的强者？可是他才几岁啊？这年纪怎么做到的？谢谢这位先生高抬贵手，我以后一定好好管教林烟。哎，先生请留步。还有什么事儿？先生请留步。还有什么事儿？我就是想问，刚才你说这幅画是赝品，请问您是怎么知道的？如果能跟这位先生交好，那季家在天都的地位绝对水涨船高。你要是想知道这画是真的还是假的，你就把它拿下来交给我，我证明给你看。先生，还请赐教。啊啊、你干什么？这是我们天一馆的镇店之宝啊！喂，不要打扰先生。少发二十个字，别这么多。你用放大镜看一下，就明白是怎么回事了。你用放大镜看一下，就明白是怎么回事了。也不知道哪个傻爷会拍下这幅赝品，兄弟对不住了。爷爷，你看到什么了？多亏了先生您出手，不然我季道河就一直被蒙在鼓里。对了，聊了这么久，还不知道先生您怎么称呼，又为何来到我天一馆呢？林凡，我来买药材。林凡。十年前被京城龙爷灭了满门的林家，林家的废物小子也叫林凡。同样名字的两个人，地位竟然如此悬殊。一位是天都被人人踩在脚下的林家废物小子，一位却是掌管一切登临苍穹的武道宗师。一位却是。掌管一切登临苍穹的武道宗师。唉，是啊，谁也想不到，当初的废物林凡回来了、啊。林先生，您所需要的药材，待会儿我直接送到您的住所。我需要这清单上面的药材，数量越多越好。至于价钱嘛，你按照市场价就好。林先生。这药单上的药材毒性很大呀，药方你不用管，你只需要按照清单上面给我配齐就行了。明天我亲自来取。哎，爷爷，你是不是把他看太高了？我承认他是有点实力，但是放眼整个天都，有实力的太多了，他林凡又算着什么？林烟。你的眼界还是太窄，你知道我刚才看到了什么？你的眼界还是太窄，你知道我刚才看到了什么？什么？一位宗师的问世。爷爷，你会不会看错了？他年纪这么轻，宗师怎么会像他这样？林烟，你想错了，他不是宗师，而是比宗师更可怕的存在。林烟，记住。从今天起，我们季家要不惜一切代价拉拢此人。十年了，这天都的变化还真挺大的。
要有人跟踪。人呢？居然跟丢了！不对呀、啊，这就是一个死胡同。这家伙会去哪儿？这就是一个死胡同。这家伙会去哪儿？谁让你来的？季道和。这个男人太他妈恐怖了，大哥。我不是故意的。现在整个天都，无论是明里还是暗里，都在找你，说是找到你了，就会有一百万的赏金。我是一时心动才会来找你的，大哥，你千万别杀我，我上有老，下有小。难道天都是有人发现我还没死吗？又或者经常为的男人来找找找找？如果真是这样，那是最后一关。反正总有一天我会告诉天都所有人，我临凡回来。那你知不知道背后提供赏金的人是谁？嗯嗯，知道，是顾家、顾真南。呃，其他的我的什么都不知道了。而且最近顾真南动用了更多的人手，听说他把天都所有的监控都调来找你了。回去告诉顾真南，要想活命就别搞这种小把戏，让他亲自来找我。嗯让他亲自来找我。我的命只有一天了，如果一天以后再找不到神医，一切都晚了。正南，你说那个林医生会不会出了天都？不然不可能没有消息啊！我已经让人去天都各个车站路口守着了，按理说应该不大可能离开天都。如果再没有消息的话，我只能一家一户的去搜了。就算翻遍整个天都，也一定要找到他。是不是有消息了？是不是有消息了？顾总，有消息了，林神医让我带话给你。什么？快说，快说！你想急死我呀！林神医说，要活命就别搞这些把戏，亲自去找他。来人，马上备车。林帆，您来评价一下，这样好看吗？呃，好看。你穿这么好看干嘛去啊？女人化妆当然是要去逛街了。和谁逛街啊？当然是你啊！今天星期六，我好不容易休息，正好带你去逛街。你也不看看你穿的邋里邋遢的，顺便给你买个手机。我可不想紧要关头联系不到你。顺便给你买个手机，我可不想要紧要关头联系不到你。可是我不喜欢逛街啊。不行，你必须去。其实我就是想看一下你稍微打扮一下是什么样子，说不定能让本姑娘大饱眼福呢。那让我去也行，我换身衣服。行。哪有女孩子穿运动装逛街的呀？还别说，你这头发一剪呀、啊，还真像换了个人一样。现在要是去大学里转一圈，保证有很多女孩子都围着你转。你老实告诉我，你到底有没有女朋友？需不需要本姑娘帮你介绍一个？锦盛集团可不缺单身的小美女哦。这是你，我的生活只有修炼和疯狂修炼，只想回来报仇，哪有时间去管儿女私情？你不会还没有谈过恋爱吧？没有。十年前我倒是喜欢过一个女。这情书是给我的，是。那我就给你一个机会，如果明天早上你能夺过校领导的话筒，并且当着所有人的面向我表白，我就和你交往。啊
同学们。<笑>千里溪，我喜欢你。你一个废物，也有资格追求我秦离溪？癞蛤蟆想吃天鹅肉，别以为你背后站着个林家就了不起了。在我秦家眼里，你和你父母什么都不是。我们不过就是打赌，想要看看你林家废物到底有多垃圾。哼，真没想到啊！你这个癞蛤蟆还真的想吃天鹅肉？废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！十年前的我，可能真的是一个不折不扣的废物，但是现在秦离溪的祖母，我秦家又算得了什么？我终有一天会站在这个世界的巅峰，告诉所有人，我林凡回来了。到时候，天都的一切在我眼里面。也只不过是一粒微不足道的尘埃而已。林帆，你在想什么呢？表情好恐怖啊！嗯、没事儿，走吧。哎，这家很不错，我们去看看吧。好。叶婉儿，是你吗？甜甜，叶婉儿，没想到真的是你啊！去年同学聚会怎么没见你？听说你最近在锦盛集团上班，卖美容药吗？这年头卖美容药可赚不了多少钱。我劝你啊，还是赶紧找个有钱的男人嫁了，多轻松啊！哟，这么多年不见，都已经有男朋友了呀。不过你这男朋友看起来不怎么样。除了脸蛋好看一些，这这衣品，哎呀，估计和你一样也是个穷鬼吧。不过也是，这穷人呀就应该和穷人在一起。你这男朋友看起来怎么这么眼熟啊？你这男朋友看起来怎么这么眼熟啊？哦，对了，你还记得十年前那个林家废物吗？他呀，癞蛤蟆想吃天鹅肉，竟然敢向秦离溪表白。你这个男朋友长得还真挺像那个林家废物的。人已经走了，你这样消费一个死者真的好吗？还有，甜甜，不要弄得我跟你很熟一样。毕了业，我们就再没有交集。你，欢迎光临。那个，我们就让模特身上这套了。小姐，不给您男朋友试一下吗？不用了，他身材应该和模特差不多。给我包起来，然后买单。哟，叶婉儿，你要买这套衣服？我没听错吧？你知道这套衣服的价格是多少吗？这套衣服呀，可是泰伦斯大师设计的最新款。你可不要为了面子。而让自己出丑，赶快给我们包起来，我们赶时间。好的，小姐，这边请。小姐，因为您购买的产品超过二十万，我们已主动为您升级为阿玛尼尊贵会员，新品享九五折优惠，打完折下来一共三十九万。一套衣服三十九万，开什么玩笑？就算是奢侈品也没这个价呀、啊，我这张卡里只有三十万呢。小姐，您这是？小姐，您这是？要是刷卡被发现钱不够，那就真的丢脸丢到家了。嗯，我我突然觉得这衣服颜色不太适合他，我们再看看。哟，叶婉儿，叶婉儿，你不会是没钱不敢买吧？既然没钱。为什么要来上流人市才能逛的地方呢？我买不买是我的权利，你管得着吗？而且我觉得这件衣服一点都不配它，难道不行吗？别以为我不知道，你银行卡里根本就没有那么多钱，你一个卖美容药的能赚多少钱呀？哦，对了，你还有男朋友呢，你男朋友不会也没钱吧？
。哎呀，两个穷鬼还敢来逛阿玛尼，哼，真是要笑死个人了。你高中的时候家里有多穷，别以为我不知道。高考那年，你好像考了有六百多分吧？照理来说，天都的重点大学你都可以上了，但是你为什么没去？不就是因为想早点赚钱，给你那个生病的弟弟治病吗？为什么承认自己是穷人就那么难？呀，怎么不说话了？不会是被我说中了吧？真是让人想笑。我看你长得呀，也还算是可以的，不如赶紧找个有钱人吧，这样想要什么就有什么了。呀，忘了跟你们介绍了，这个呀是我男朋友杜子峰。迪业集团你们知道吗？可比你们锦盛集团贵了不知道多少倍了。我男朋友子枫呀，可是里面的 CFO， 年薪五百万，你敢想吗？什么 CFO？ 我还 UFO 呢。哟，把你这个穷鬼给忘了。呃，不知道您是在哪儿高就呀？不会是在捡破烂吧？哦，对了，我们车里还有一瓶矿泉水，你要不要？<笑>哦，对了。我们车里还有一瓶矿泉水，你要不要？<笑>我是一名神医，可以断人生死的神医。<笑>夜晚儿，听到了吗？你男朋友可真会开玩笑，神医断人生死，<笑>我真是想笑，让我肚子疼。你那职业当我们面说说行了，在外人面前别说出来。<笑>这年头说真话怎么就没人相信呢？我真的是神医啊！还有个叫顾振南的家伙满世界在找我们，难道要拉他来做账？对了，那个顾家的顾振南好像就是地业集团的操控者。我们还是快走吧。你真想看我穿那身衣服？你好，把那衣服给我包起来，刷我的卡。你疯了！你有多少钱我还不知道吗？房租都付不起，还是问我借了三千块，怎么可能买得起几十万的东西啊？这可是储蓄额度不低于一千万的贵宾黑卡呀！这位先生您好，我们和工行有合作，您输出的这张贵宾黑卡那件衣服还能在原有的打折基础上再打九折。别以为拿张假卡就能蒙混过关，如果刷卡失败。制作假卡可是要坐牢的，赶紧把卡拿回来，我们快走，丢脸不要紧，你还想去警局啊？你这么不相信我？我看着像没钱的人吗？这不是像不像的问题，你就是没钱的人啊！刷，给我刷，而且我不要任何折扣，就给我原价。老子今天不差钱，老子今天就当一次暴发户了。老子今天不差钱。老子今天就当一次暴发户了。这位先生，请您输入一下密码。小子，你倒是输密码呀！我想看看你们这群穷鬼到底敢不敢。叶婉儿啊，叶婉儿，别以为我不知道，十年前你偷偷暗恋那个林家废物，更是在林家废物出事的时候，把他们一家子都给葬了。我真的纳闷。那个林家废物到底哪里好了？这么多年过去了，你的眼光还是一样的差。你看看你身边这位哪儿好呀？我劝你呀，还是出去卖吧，随便找个嫖客，说不定都比他好。你可以说我，但是不可以侮辱林家，不可以侮辱。哈，我就侮辱了，你能拿我怎么样？要不要我给你介绍介绍生意啊？你做鸡呀、啊，肯定。啊这张臭嘴，我早就想抽你了。要不是看在你是女人的份上，早就死了。糟了，天天和秦家关系很好的，我们，你你竟然敢打我！从小到大就没有人敢打我，没有人！你竟然敢打我！从小到大就没有人敢打我！你刷卡成功，祝您购物愉快。一定是你和这家店串通好的，是不是？你这个人怎么可能付得起啊？这
位小姐，我们阿玛尼是全球性的奢侈品品牌，怎么可能做出这种事情？如果你再恶意诋毁，我们有权把你拉入黑名单。杜子峰，你作为一个男人，你不帮我说说话吗？你好，我是定业集团首席财务官杜子峰。第一，我希望你向我女朋友道歉。你应该知道，定业集团和阿玛尼刚刚建立合作不久。我不希望因为你的原因导致合作出现问题，否则你那点工资怕是承担不起。第二，这位先生在公共场合出手打人，还是在你们店里，你有权利把他赶出去。稍后我会让我的律师处理。这位小姐，实在对不起，刚才是我有眼不识泰山，还不赶紧把这个穷鬼还有这只鸡给我赶出去！哼！闭嘴！我一直退让，不代表我好欺负。这位小姐，你这样不太好吧？在天都警察局，我是有几个警察朋友的。你这个行为已经完全可以进去住几天。不过，看在你是一个女生的份上，我可以给你个机会。今晚跟我去希尔顿喝点酒，我就考虑考虑。原谅你，滚！既然如此，你们这对狗男女就等着吧。今天就以帝业集团的名义对你们锦盛集团施压，我看你们还怎么在天都待下去？好大的口气！我顾振南倒要看一看，谁敢借用帝业集团向林神医施压。顾振南。他不是死了吗？怎么又活过来了？这到底是人还是鬼啊？顾叔叔，您怎么来了？我不听说您生病了吗？顾叔叔，您怎么来了？我不听说您生病了吗？哼！我如果再不来，某些家伙就要把我的心血毁于一旦了。顾叔叔，您开玩笑吧？您这是来视察阿玛尼工作吧？爹业集团董事长怎么会突然来这里？难不成？是为了帮杜子峰找回场子，顾叔叔，我可是听子峰提起您好多次了。您今天其实不必自己亲自来的，我们自己呀就可以解决这两个家伙。一会儿呀，我就让我们家里人过来，这两个家伙呀一个也跑不掉。完了，这可是帝业集团的董事长啊！嗯、林先生。你让我找的好苦啊！你要是再不出现，我的命可能就没了。你要是再不出现，我的命可能就没了。你不是刚来天都吗？怎么会认识顾振南这种级别的大人物？这个废物怎么可能会认识顾振南？这，这不可能，绝对不可能！我当初给过你们顾家机会，是你们不珍惜。哎呀，林先生。都怪老夫教子无方，您等等，我这就去叫那畜生过来给您道歉。北望，还不赶紧滚过来！跪下，给林先生道歉。林先生，那天是我的问题，请您原谅我。我们走吧，去三楼吧，三楼也有女装。给你挑几件衣服，放心，今天我有钱。走，你看看你干的好事儿，你就这么跪着吧。杜子峰，你刚才是不是得罪林先生了？别以为你和你爸干的那些事儿，老子不知道。今天你就给老子收拾东西，立刻滚蛋！还有你爸，就算我死，也不会让你们从公司拿走半点股份。滚！都别跟着老子，一群废物！这，子枫，我们可该怎么办呀？哼、啊，都是你这个臭婊子、啊，害得我什么都没有了。还过来问我怎么办？找死！自己挖坑把自己埋了吧！哼、啊！告诉。
死你。甜甜，你最好收起你那双狗眼，不然谁也救不了你。滚！叶婉儿身边的那个男人究竟是谁？竟然能让天都顾家的顾振南对他卑躬屈膝？顾振南好像叫他林先生。十年前的林家，你一个废物，也有资格追求我秦明熙？癞蛤蟆想吃天鹅肉，别以为你背后站着个林家就了不起了。在我秦家眼里，你和你父母什么都不是。我们不过就是打赌，想要看看你林家废物到底有多垃圾。哼，真没想到啊，你这个癞蛤蟆还真的想吃天鹅肉。废物！废物！废物！废物！废物！废物！废物！我知道了，他是林凡。林家那个废物，那个向秦林夕表白，还被我们羞辱的林家废物。林凡，林凡，他竟然没有死，他回来了，他回来了。你找我做什么？喂，丽西吗？我有个重要的事情想跟你说。什么事儿？说吧。我，我今天好像碰见林凡了。什么？哪个林凡？我们的高中同学，那个林家废物。对，没错，就是他。但，但我不是很确定。两个小时以后来我秦家。喜欢吗？太贵了，还是算了吧。不用担心价格。这件衣服很合我，我就要这件吧。喜欢的就都买下来吧。我不要。这年头，这种女人真的找不到了。二位请留步。你怎么来了，林先生？您别误会，我这次来不是找您的，是找这位小姐。顾总，您找我做什么呀？这位小姐，既然您已经知道了我的身份，那我就不再多做介绍了。我这次来呢，是专程向您道歉的。刚才我集团的一位员工恶意侮辱了您。是我管理无方，这是我地业集团的小小诚意，请您一定要收下。这卡里面的钱不会低于五百万，钱就不必了。刚才那件事对我也没有任何损失，还请顾总拿回去吧。既然您不愿意收下这张卡，那这些衣服总可以吧？这都是我随便挑的，价格也不贵。这些。都是我刚才试穿的衣服，对不起，顾总，我也不需要这些，您的好意我就心领了。呃，既然顾总这么有心，那婉儿你就收下吧。他一个大男人，他也穿不了这些。哎，是是是，如果您退给我，我也穿不了。可是这会不会让你为难呢、啊？哎呀，不会的。这样，你先去把东西收拾一下，我一会儿就来啊。好吧。这次呢，我就给你个机会。明天上午九点，我会去顾家。除此之外，你不许再打扰我的生活，更不许打扰我身边的朋友，否则我既能治好你的病，更能收回你的命。还有，第二阶段的诊金提高到八千万。好，好，林先生，谢谢您，谢谢您呐、啊，您就是我顾振南的再生父母。您以后有什么需要，我顾某愿效犬马之劳。你是你啊！不要不要不要！不要过来！不要过来！不要！不要过来！不要过来！不要过来！不要！不要过来！不要过来！林凡，是林
发。秦小姐，你又做噩梦了。没事儿，一会儿甜甜过来，让她直接进来就好了。是。困扰我五年的噩梦少年，竟然是林凡，那个被我当着无数人面羞辱的林凡。我怎么老想起这家伙？就算这五年他还活着，以他懦弱的性格，早就流落街头，成为一个真正的废物了。林夕，我总算是见到你了。我们得有半年多没见了吧，我们得有半年多没见了吧？你现在越来越漂亮了，估计不少男人都被你迷得神魂颠倒吧？坐吧。好。自从三年前秦林夕出国回来以后，像是变了一个人一样。你说你见到林凡了，确定是那个对我表白过的林凡？我们今天在商场偶遇，然后我看到他和叶婉儿在一起，也就是说。你不确定那个人到底是不是林凡，只是长得像，并且对方也刚好姓林而已。顾振南这个人，我打过交道，此人极为的老练，且极爱面子。你说他对一个青年卑躬屈膝，不是不可能。他对一个青年卑躬屈膝，不是不可能。不过这个青年一定要有着极高的地位和极强的实力。你觉得当初那个废物，就算他还活着，五年过去了，他能有什么成就？李希，万一林家早就在十年前就消失了，林凡也早就已经不在。就算他侥幸活了下来，也只会成为一个真正的流浪汉了。这个世界容不下像他这样卑微的蝼蚁，他只会被这个世界无情的规则碾压，然后慢慢屈服。十年前。林家被灭门的惨案，不就是最好的证据吗？甜甜，你明白我说的一句吗？林夕真的变了，难道是因为秦家老爷子跨入了什么武道境界？整个天都都在传，秦家甚至极有可能成为第一个从天都跨入昆仑的家族。林夕，万一，我是说万一啊，我要是遇到的是真的林凡怎么办？我要是遇到的是真的林凡怎么办？就算是他真正的林凡回来了又。天都都已经不是十年前的天都了，我秦离熙也不是十年前的秦离熙了。纵然他有再强的实力，纵然顾振南对他卑躬屈膝，一旦他站在我秦家的门口，也要和十年前一样，仰望星辰般的看着我秦家。送客，是，请。到底是什么样的经历，让一个骄纵少女短短几年变成如今的样子？看来我这一辈子就只能仰望秦离熙了。到底是什么样的男人才能征服他？唐雪晴那边你真的不去了？她可是唐家大小姐，国色天香，你能忍得住？我又不急，想见我是龙也得给我盘着。等你真的见到他，你就会后悔了。我还从来没有见过哪个男人不拜倒在他的石榴裙下，不拜倒在他的石榴裙下的。死者的身份已经确定，正是天都商会会长程连安，他的儿子也被犯罪嫌疑人杀害。根据警方判定，这是一起蓄意谋杀，而且凶手的手段极其可怕。希望天都市民这几天出行注意安全，夜间不要在外过多逗留。他们死了。这是不是你做的？对啊，实不相瞒，其实我是一个顶尖杀手，飞檐走壁，杀人无数。你确定还敢让我在你家再住下去？万一我这色系一起……你别扯了，这几天我们还是要早点回家。凶手肯定还在天都，说不定哪天就冲着我们来了。听到没啊？晚上别出去了。行。今天逛街好累啊，我要去睡一觉，你也休息一下吧。你们男生逛街应该更累。叶婉儿，你放心
，就算那个十恶不赦的魔头杀过了这世上所有人，也不会动你一下的。如果其他人敢动你，那个魔头就会亲手拉他们下地狱。明天就是顾镇南这两个女子，手里还差一个药材呢。这普通的中药材确实没有天一馆的好，不过也够用。怎么，这身体这么虚，要吃药补补？现在的警局都这么险吗？程家的事情是你干的吧？你说的新闻我看了，但是李小姐，任何事情难道不需要讲究证据吗？你就这么贸然怀疑我是不是过了？也对，抓人要讲证据，只不过我今天来不是为了程家的事情，是为了另一件事。我呢，只是好奇，十年前惨遭灭门的少女是怎么活到现在的？没想到第一个发现我身份的是这个女人，第一个发现我身份的是这个女人。看来被我猜对了，你真的是十年前死去的那个林凡。没想到当年那个林家废物竟然回来了，还带着一身极为恐怖的实力。你想表达什么？没想到当年那个在天都被人人嘲笑的林凡。居然真的回来了，还带着一身恐怖的实力。这十年，你到底经历了什么？算了，有些事情一时半会儿说不清楚。怎么样，要不要晚上一起吃个饭？不必了。就算是你人气，我也必须套出这个男人消失十年的秘密。这可是我第一次约男人吃饭，你居然拒绝我。我已经答应房东了，今天晚上回家吃饭。林凡，你居然拒绝我！我的身份还比不上你的房东吗？你到底长没长眼睛，看没看见我的美啊？还好燕儿不在，要不然看到我炼丹，又该说我是骗子了。可惜，老头那个炼丹炉我没带过来，要不然就少吃多了。这眼下。我就只能借助这些锅碗瓢盆了。暗境天宣阳诀，继续。五、嗯哦，这怎么才五颗呀？哎，不过这也算不错了，主要是这个炼丹炉不行，但是我得在这附近赶紧找个炼丹炉才行，不然就算后面祭道盒的药材到了，我就靠这东西也很难炼制丹药啊。总不能一直借助这些电磁炉、锅碗瓢盆吧？嘿，坏了，看来我还得买个新电磁炉才行，不然夜晚儿看到了。又该找麻烦了，不然燕婉儿看到了，又该找麻烦了。呃，林凡，你大白天一个人把自己锁在厨房里干什么呢？这么大动静，该不会是在做什么见不得人的事情吧？这什么味儿啊？没事儿，我就是煮点药喝。你受伤了？什么时候的事情啊？啊，不是，这是主药。林帆，你到底在干嘛？这就是你一个下午在厨房里搞的东西，该不会是什么毒药吧？不是我，林帆，你该不会是在我厨房里炼丹吧？我看你真是病得不轻。这。该不会是那个什么初级驻颜丹吧？不会是那个什么初级驻颜丹吧？漏了一个，呃，不不不，不是，呃，这个就是普通的丹药，没有什么美颜的效果啊。不过吃下去也没什么大事儿，如果有病症的话，吃下去还能立即消除；如果病症严重的话，那可能还需要再多吃几颗。哎，等我过几天再搞一个好一点炼丹炉，我给你炼几颗。这颗药效太弱了，你可以直接扔了。你小子还沉浸在武侠世界里呢。你之前还说自己是神医，现在又成炼丹师了，你能不能现实一点呢？
林帆，你明天有空吗？我待会儿帮你预约一个心理医生吧。你再这样下去很危险。呃，算了，我去买口锅去。呃，这个你愿意留你就留着，呃，不愿意留就扔了吧。这家伙不会用这种东西去骗人吧？不行，周一我得把他拿到公司去化验一下。没毒还好，如果有毒，我一定要劝他不要再弄这种东西了。哎，你说，那位美女是在等男的，还是在等女的呀？当然是在等闺蜜呀、啊。哎，人这可是大气、啊，这起码得几百万吧。根据调查研究表明啊，女生买大 G， 性格一般比较强势，家里比较有钱。像这种有钱的女生，会在这里等男人？怎么可能？我再给你们透露透露啊！哎，你说，如果美女被包养，一般都会开宝马这种品牌的车，既好看又能装逼。你们说对不对？是。<笑>我感觉你说错了。你晓得谁啊？你知道我外号叫什么吗？玉女小王子，老子管的女人比你吃的饭都多。你有我懂女人？哼！我不懂女人，但是我知道那个穿连衣裙的女孩是在等我，所以你的推断全都是错的。所以你的推断全都是错的。<笑>在等你？<笑>你也不撒泡尿照照自己的德行？人家大气美女会等一个屌丝吗？你你你笑死我了！<笑>就你这种屌丝，如果那个美女是在等你，我直播做了。哎呀！林先生，那个我今天是来带我去顾家吧。顾振南那个老家伙，等的都快急死了吧？林先生，请。那美女怎么对这小子卑躬屈膝的？现在这个年头，美女都好这口了。哎，我记得刚才谁说好评剁掉来着？那位剁掉的兄弟去哪儿了？就是啊，<笑>那位遇女无数的剁掉兄弟。<笑>林先生，您总算来了。我昨天一晚都没有睡，生怕这是我生命中的最后几个小时。您如果再晚来一会儿，我就要准备后事了。林先生，你还没有吃饭吧？我已经让下人准备了早点，里边请。行，那咱们就去二楼吧。我给你治疗，几秒钟就好。几秒钟？这神医不是应该望闻问切吗？几秒钟？你确定？真久也没这么快、啊。什么都不需要。算了，二楼咱们也不去了。第二阶段的治疗，干脆就在这进行吧。林神医，需要我躺下吗？不用。那林神医需要我怎么做？你啊。把嘴巴张开就好了啊！来，你把这个呢全部吃下啊！来，等会儿，这这能吃吗？这不是你吃不吃啊？你不吃的话我就拿走了。哎，我吃我吃，林神医，千万别拿走。哦，林神医，我从来没有这样舒畅过。林神医，请收我顾振南一拜。不知道林先生看不看得上我这女儿？林先生。
，不知道中午能不能请你吃顿饭？我想好好感谢你啊，没有别的意思。吃饭就不必了，我还有其他事情要处理。这几天呢，你吃的清淡一点。嗯、丹药在你体内还需要几天才能溶解。呃，至于你的病呢，应该也没有什么大问题了。我们之间就到此为止了。哎，这次我回来，不仅林家的仇要报，当初天都大小企业瓜分了林氏集团，也要报。就是不知道当初有多少家在参与了此事。顾之南作为天都地业集团的创始人，这样吧，你也算是我林凡治疗的第一个病人，干脆我请你吃个饭吧。地点我来定，时间呢就定在明天晚上，怎么样？有没有时间？有时间，有时间，全听林先生啊！请受我顾之南一拜。从今以后，您就是我顾某的再生父母。起来吧，你不用谢我，我就命你给我钱，我们之间是交易关系啊。林神医，这是您的诊金，密码是六个六，还有这把钥匙。是我顾某在大都公寓旁边购置的一处房产，这处房产已经闲置了，浪费也是浪费，请林先生笑纳。地址在钥匙后面。正好，待会儿去天一馆拿的药材有地方放吗？行，那我就收了啊。英雄难过美人关，就是不知道林先生看不看得上我这女儿。全听林先生安排。行，那你给我个电话，到时候我通知你。青儿，把你那电话给林先生。为什么是我的电话呀？哎、好，啊，青儿，快去送一下林先生。为什么又是我呀？不用了，我出去打车。爸，我怎么觉得你在刻意撮合我和林凡呢？是，他是医术了得，可是他论身世、论谈吐，他能比得过我身边的那些青年才俊吗？青儿啊，你，你一直被我保护的很好，但你根本不知道这个世界拨开华丽外衣之后是什么样的。这个世界拨开华丽外衣之后是什么样的？它是黑暗的，肮脏的。更是血腥的，在这个世界上，只有一种人能够活得很好，那就是强者。他们掌握着这个世界上百分之八十的资源，他们挥手之间就能把我们顾家毁灭。他们站在这个世界上的最高处，看我们如蝼蚁，如尘埃。但是林凡和我们不一样，他不是蝼蚁，也不是尘埃。他是能决定这些强者生死的存在。如果那些强者是一座座高不可攀的山峦，而林凡就是这无数座山峦头顶上的苍穹。林先生，你总算来了。上次您走的时候也没留个电话，我还以为您忘了。更好，那批药材刚从云南运过来，很新鲜，药效极佳，很新鲜，药效极佳。药材在哪儿呢？带我去看看。好，您请跟我来。好。这些药材倒是不错。季老，有心了。有劳季老帮我清算一下药材的价格，按照市场价就行。贸然领单，恐怕会遭到拒绝。<笑>您给我们添一款五百万就行了。这些药材恐怕不会低于千万了。<笑>行。哎，对了，季老，你知道这天都哪有卖炼丹炉的吗？啊，林先生，您会炼丹？华夏炼丹史已经消失几千年。现在市面上流传的丹药，呃，都是千年前流传下来的，甚至有些能拍到几个亿，而且完全是有价无市。林先生，您买药材是为了炼，您买药材是为了炼丹。季老，你开什么玩笑？我哪会炼丹呢？我只不过是有这种收藏的爱好而已。正好，五天以后
，天都有一场大型的古玩拍卖会，只要有钱都能拍到心爱的东西，就连上万年前的东西也能获得。我季家正好受到邀请，你有兴趣和我们一起去？哎，那就有劳季老了。本来呢，我准备让林烟向林先生敬茶赔礼道歉，但是。他和他师傅一起去爬山了，要晚一些才能回来。要不林先生待在这里吃顿便饭，等他一下。啊，季老，这报纸没用了吧？没用，没用。那季老有笔吗？啊，有有有。既然季道和有意识好，就用这个还了这些药材的人情吧。就用这个还了这些药材的人情。吧。季老。你孙女回来，你把这个交给她看，她看过之后自然明白。哎，对了，还有，今天下午三点，别忘了把药给我送过去。好，好。这画的什么东西，我也看不懂，还是等林烟回来以后再说吧。爷爷，在看什么呢？林烟，这是刚才林先生走的时候留下来的，我也看不懂，你研究研究。他呀，这林凡不就会点三脚猫的功夫？你至于这么推崇他吗？还武道宗师，就凭他？切，在我心中啊，武道宗师只有一个，那就是我师傅。等一下，师傅，你怎么了？老王。师傅，这地板很脏的，你练功也不至于这一时吧？师傅，您居然出货了，恭喜师傅！老季，留下报纸的那位人在哪里？一定要带我去见他。他是我华天福的救命恩人呐、啊！他是我华天福的救命恩人呐、啊！老黄，你是说这报纸上的东西不一般？不一般，何止是不一般呐、啊，简直就是神来之笔呀、啊！我和凌烟修炼的心法叫七阳心法，那是我在年轻的时候偶然所得，但那是一部残缺的功法，练着练着就发现问题越来越大，甚至对五脏六腑。都有影响啊！怪不得我最近总觉得身体不舒服、啊。凌烟呐，你年纪还小，修为不深，对你的影响不大。但是对于我来说，就麻烦大了。现在摆在我面前只有两条路：要么继续修炼下去，一直到五脏六腑衰竭而死；要么废除我的一身修为呀、啊。那，你刚才的突破，是不是意味着？你身体更加危险呢，是不是意味着你的身体更加危险呢？<笑>我的身体不但没有危险，反而变得更加的强大了。留下报纸的这位宗师，不但改善了七阳心法，而且还把七阳心法的运转路线给做了修改。按照他的方法修炼下去，不仅能把所有的问题都能解决掉，而且修炼的速度也会快上不少。简直是神来之笔，宗师一定是宗师才能做到。怎么可能？他没想到这顾振南送我的，居然是汤臣一品的顶级豪宅。有钱就是任性。明天就是父母的忌日了。你们放心，你们的仇我一定会改。我再也不是十年前那个懦弱的林凡了。我从死亡里爬出，在黑夜中绽放。我亲手替着那个男人，我的凡中一天会让天都颤抖，让这片华夏大地征服。应该是送药材的人到了吧。哎，七老，怎么你们天一馆连工人都请不起啊？怎么还让你亲自送上门呢、哎？林先生，本来我们不打算打扰您的，但实在怕工人不知轻重
把药材给毁了，所以我就带着林烟还有一位好友前来，若有打扰，还望海涵。那进来吧。随意坐吧，不用客气啊。我之前还骂他是乡巴佬，如果朱汤臣一品顶层的人是乡巴佬，那我纪灵烟又算不了什么。纪灵烟又算得了什么？林宗师，鄙人化天符，多谢林宗师救命之恩。我这段时间只交了顾振南一人，这个老头子是从哪冒出来的？呃，你这是？实不相瞒。我就是凌烟的师傅，他的武学是我传授的。您修改了七阳心法，不仅让我突破了瓶颈，还让我今后不再贵人。从今以后，您就是我化天符的恩人。那你刚才又叫我宗师，这是什么意思？宗师很厉害吗？您不了解宗师的含义啊！我刚下山不久，对这个华夏武学的划分不是很清楚，还请赐教。林宗师，华夏的武道体系是这样的。华夏的武道体系是这样的：刚踏入武道，分外进和内进，内进又分小成、大成、巅峰三类。之后呢，是半步化进，再之后就是无数武道强者所仰望的化进。宗师，就是林宗师。您这境界，这境界果然和师傅说的不一样。不过也不足为奇，我修炼的功法，其实这华夏武道界的功法可以相提并论的。哎，那宗师有很多吗？啊、林宗师，明面上华夏有五十位宗师，十位顶级宗师，但是这暗地里，我就不知道多少个。不过，林宗师，华夏的宗师。和当地的家族都有些联系，而且每一位家族，只要有一位祖师坐镇，这个家族的地位势必是水涨船高。那天都呢？天都的武道局势又是如何呢？说起天都的势力，一定要提四大家族。论实力来分，应该是秦家、赵家、吴家、程家，其中以秦家的底蕴和实力最强，程家最弱。但是。不能小看程家，如果程家的老爷子回来坐镇的话，情况就大不一样了。只可惜前几天，程家父子不知道得罪了谁，忽然惨死家中，程家已经被踢出了四大家族之外了。如果不是他当着全校师生的面侮辱我，不会一天之内整个天都的人马族废物。这次回来，我会让你明白什么才是真正的高不可攀。爷爷，林宗师，您这是？林宗师，您这是？林宗师身上为什么会有如此可怕的煞气？难道四大家族有人得罪林宗师？如果真是这样，那天都的局势就要彻底改变了。一位如此年轻的宗师之怒，可不是小小天都家族可以承受的。林先生，您和四大家族有渊源，只是熟悉罢了，我们就不打扰了，先告退了。好。要身材有身材。要脸蛋儿有脸蛋儿，关键做菜也是一流。这样的女人，应该算是人间极品吧？哎，嗯，一回来就偷吃，伙食费交了没有啊？还有啊，你一大清早去哪儿了？我找遍整个小区都没有找到你，我这不是忙于工作吗？哎，这不，一大早上挣了差不多快一个亿。<笑>得了吧，你以为你是王健林呐、啊？动不动就定个小目标，还赚一个亿，一早上不见，你这吹牛的功夫倒是见长了。你一早上啊，要是能赚一千块，我就佩服你了。好了，我不跟你瞎扯了，吃饭吧。
。喂，什么？我马上过去。明帆，你今天晚上不用等我了，我有事要回趟老家。啊，三姐，婉儿身上的煞气怎么那么严重啊？最近在她身边没发现什么危险，到底是怎么回事啊？糟了，婉儿出事了！李凡，敢伤我程家根基，毁了我十年道，老子今天就收了你，当成利息了！放开我！等我把你制成傀儡，我要你亲手杀了李凡！<笑>